Γεια σα, φίλε και φίλοι, μικροί και μεγάλοι. Καλώ ήρθατε σε ακόμα μια βίντεο παρουσίαση φιγούρων δράση. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers Dark of the Moon APS-01 Striker Optimus Prime από την Takara Tommy. Και όπω βλέπετε, ο Striker Optimus Prime έρχεται σε ένα μεγάλο κουτί. Μια και είναι leader class φιγούρα. Το βλέπουμε εδώ πέρα στη ρομπότ μορφή του φουλ οπλισμένο με τα όπλα του και την ασπίδα του και λίγο πιο κάτω σε φορτηγό αρματωμένο εδώ με, το, με την πανοπλία του φορτηγού τα όπλα και τα σπαθιά εδώ λίγο πιο πάνω θα δούμε τα κάρα τόμι στα πλάγια Transformers Dark of the Moon APS-01 Striker Optimus Prime από κάτω Τίποτα το ιδιαίτερο, από τα πλάγια πάλι το ίδιο Στην πάνω πλευρά θα δούμε μια φωτογραφία του Striker Optimus Prime στη ρομπότ μορφή του Πολύ ωραία φωτογραφία αυτή Στην πίσω πλευρά θα δούμε κάποιες ιδιότητες της φιγούρας Βγάζει ήχους, έχει ο Optimus Prime μιλάει τα Mechtech Weapon τα όπλα του δηλαδή το βλέπουμε και σε φορτηγό και σε αρματωμένο φορτηγό επίσης το κουτί όπως βλέπετε ανοίγει εδώ πέρα είναι η φιγούρα ήταν σε ρομπότ μορφή και εδώ στα αριστερά θα δούμε τον Optimus Prime με τα αξεσουάρ του το Eliminator όπλο και το Assault Blaster το οποίο μαζί ενώνονται και κάνουν το Mega Striker και είναι, αυτή είναι η ασπίδα μάχης η οποία γίνεται, μπαίνει πάνω στο φορτηγό και επίση όταν είναι σε ρομπότ μορφή Optimus Prime την κρατάει σαν ασπίδα το κουτί εδώ πέρα είναι μαγνητικό, όπως βλέπετε Ωραίο αυτό Αυτά με το κουτί Ας δούμε από κοντά τη φιγούρα Και εδώ κυρίες και κύριοι Έχουμε τον Optimus Prime Τον Striker Optimus Prime APS-01 Απ' την Takara Tommy Μια πάρα πολύ όμορφη φιγούρα Μια πανέμορφη φιγούρα Βλέπετε εδώ με κρόμιο χρώμιο γεμάτος και εδώ, εδώ μια φανταστική απεικόνηση του Optimus Prime από την ταινία ε, έχει κάποιες ιδιότητες πατώντας αυτό το κουμπί θα ακούσουμε το φορτηγό να ανάβει τη μηχανή του πούμε και εδώ πέρα δεν ξέρω αν φαίνεται ανάβουν κάποια κόκκινα φώτα Επίσης, όπως είπαμε, έρχεται και με αυτά εδώ τα αξεσουάρ ε, Αν θυμηθώ καλά αυτό, αυτό είναι το Eliminator όπλο, αυτό είναι το Assault Blaster Ναι, το οποίο κάνουν το Mega Strike Mega Striker κάπως έτσι το έλεγε Επίσης έρχεται με αυτά εδώ τα σπαθιά δύο κιόλας πάρα πολύ ωραία πολύ ωραία λεπτομέρεια πάνω και φυσικά έρχεται με αυτήν εδώ την ασπίδα όπως θα δείτε αυτό μπαίνει έτσι το οποίο θα σας το δείξω σε λίγο θα το βάλουμε κιόλας από τώρα θα δούμε ότι υπάρχουν δύο θέσεις για να αποθηκεύσουμε αυτήν εδώ, αυτήν εδώ την πανοπλία τέλο πάντων Η μία είναι εδώ πέρα σέρνοντάς το εδώ Και άμα θέλουμε βάζουμε αυτά εδώ τα σπαθιά Α, Τα βάλα, να τα βάλα να δω. Και 
και βάζουμε άμα θέλουμε στα πλάγια τα όπλα φοβερό έτσι επίσης μπορούμε να κάνουμε και κάτι ακόμα ανοίγοντας αυτό εδώ γυρίζουμε αυτό εδώ κατά πίσω το βάζουμε αυτό έτσι το ίδιο κάνουμε από την άλλη πλευρά Τα όπλα μπορούν να ανοίγουν κιόλα. Ανοίγουμε και το άλλο. Βάζουμε και τα σπαθιά Κοιτάξτε το Optimus Prime Φουλ αρματωμένος Φανταστικό ε Πάρα πολύ ωραίο Πανέμορφο Πάρα πολύ ωραίο Επίσης Εάν δεν θέλουμε να τα έχουμε εδώ Μπορούμε να τα βγάλουμε Ξαναβάζουμε αυτά πίσω Μπορούμε επίσης να βγάλουμε από μπροστά το προστατευτικό και να την ισιώσουμε έτσι Κατεβάζουμε αυτά εδώ προς τα κάτω Βλέπουμε εδώ έχει δύο χερούλια Αυτό το χερούλι είναι να θέλουμε να αποθηκεύσουμε την ασπίδα εδώ πέρα πίσω που μπαίνει το τρέιλερ Και άμα θέλουμε φυσικά βάζουμε και τα όπλα και έχουμε μια εναλλακτική πρόταση πάρα πολύ ωραίο Φανταστική ιδιότητα Ο Optimus Prime όπως σας είπα είναι leader class φιγούρα Έχει μια περίπλοκη μεταμόρφωση θα έλεγα ε, Να το μεταμορφώσουμε από φορτηγό σε σε ρομπότ είναι πιο εύκολο από ότι να το μεταμορφώσουμε από ρομπότ σε φορτηγό εκεί ειδικά είναι πάρα πολύ πολύ πλοκο. είναι πιο δύσκολο θα δείχνω τώρα και τη λεπτομέρεια της φιγούρας θα είναι πάρα πολύ όμορφη φιγούρα πάρα πολύ όμορφη το χρώμιο μπροστά κάνει μεγάλη διαφορά βλέπετε εδώ και ένα σηματονό ρομπότς πάρα πολύ ωραίο Ωραία, ας πάμε να το μεταμορφώσουμε γρήγορα γρήγορα σε ρομπότ Για αρχή θα ανοίξουμε αυτά εδώ θα βγάλουμε αυτά εδώ θα τα κλείσουμε εδώ πέρα μέσα το ίδιο θα κάνουμε για την άλλη πλευρά
και τα αφήνουμε κάπω έτσι. Λοιπόν, αφού κάναμε αυτό, θα ανοίξουμε όλο αυτό εδώ το σημείο και θα το τραβήξουμε κατά πάνω. Έτσι. Και τώρα θα δουλέψουμε εδώ στα πόδια. Λοιπόν, τα πόδια. Ανοίγουμε εδώ, αποσυνδέουμε τα πόδια. Έτσι. Αυτά τα ανεβάζουμε κατά πάνω. Αφού τα ανεβάσουμε, θα κλείσουμε τις ρόδες κατά πίσω. Έτσι. Ωραία, και το κάνουμε αυτό. Ανοίγουμε αυτά εδώ. Κλείνουμε αυτό. Και εδώ πέρα θα δείτε... Υπάρχει αυτή η υποδοχή και θα μπει αυτό εδώ πέρα μέσα για να σχηματιστεί το πόδι το ίδιο θα κάνουμε και στο άλλο πόδι ανοίγουμε αυτό εδώ κλείνουμε αυτό εδώ το κλείνουμε κατά μέσα και σχηματίζουμε το πόδι και τώρα Σιώνουμε τα πόδια προς τα κάτω και όπως βλέπετε τα πόδια έχουν γίνει σχεδόν Λοιπόν, τώρα θα ενώσουμε αυτήν εδώ την υποδοχή εδώ στην τρύπα και θα ακούσουμε και τον ήχο της μεταμόρφωσης Ορίστε Αυτό ήταν Λοιπόν Θα ανοίξουμε Αυτά εδώ Τα οποία είναι ένα μπελάς Και εδώ παραπάνω Αυτά εδώ τα πάμε κατά πίσω Και τα Θα δείτε εδώ πέρα έχει Αυτή είναι εδώ την υποδοχή Αυτό εδώ θα μπει εδώ πέρα πάνω Το ίδιο θα κάνουμε και με αυτό εδώ Ωραία! Και αφού κάναμε αυτό εδώ Ανοίγουμε τα χέρια Σηκώνουμε το κεφάλι Κατά πίσω We must stop the Decepticons, λέει. Λοιπόν, τα χέρια τα φέρνουμε κατά πάνω. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Φέρνουμε αυτό κατά πάνω. Θα το κουμπώσουμε εδώ. και θα το βάλουμε μέσα ωραία και σηκώνουμε αυτό εδώ κατά πάνω γυρίζουμε το χέρι έτσι ώστε αυτό εδώ το κόκκινο να είναι μπροστά εδώ τα χέρια κλείνουμε αυτό εδώ το πάμε προς τα κάτω αυτό εδώ το πάμε κατά πίσω Σηκώνουμε και αυτό εδώ κατά πάνω Φτιάχνουμε εδώ τη γροθιά Δεν ξέρω αν βλέπετε Θα κάνουμε το ίδιο και στο άλλο το χέρι Σηκώνουμε αυτό Κατά πάνω Παίρνουμε αυτό κατά εδώ Το κλείνουμε 
κλείνουμε και το κόκκινο του πλαστικού που θα μέσα σηκώνουμε αυτό εδώ γυρίζουμε το χέρι στη σωστή πλευρά φτιάχνουμε αυτά εδώ τα πάμε προς τα κάτω γυρίζουμε το χέρι να είναι στη σωστή πλευρά γυρίζουμε και τη γροθιά παίρνουμε αυτό κατά πάνω ωραία και αφού τα κάνουμε αυτά φέρνουμε αυτά εδώ αυτό εδώ θα μπει εδώ πέρα μέσα έτσι ώστε να έχει να σχηματίσει το μηχανισμό που μιλάει ο Optimus Prime ανοίγουμε αυτά λίγο έτσι προς τα έξω για να βάλουμε αυτό νομίζεις ότι θα σπάσει αυτό όταν πας να το βάλεις αλλά δεν σπάει και βάλουμε και σε αυτή την πλευρά ωραία και αφού το βάλαμε τεστάρουμε να δούμε άμα το βάλαμε σωστά Ωραία, αφού ανεβαίνει το στήθος του σημαίνει ότι είναι εντάξει και μας έμεινε τώρα να κάνουμε την πίσω πλευρά του Optimus Prime του Striker Optimus Prime Λοιπόν ανοίγουμε αυτό κατά πίσω το σηκώνουμε λίγο έτσι κλείνουμε αυτό εδώ το πορτάκι ακουστεί ένα κλάτς έτσι ακριβώς και βλέπετε έχει αυτή εδώ την υποδοχή που θα μπει σε αυτήν σε αυτήν εδώ την τρύπα έτσι ακριβώς το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά κλείνουμε Ωραία Βάζουμε και αυτό εδώ πίσω Ωραία Και Από τα γυρίζουμε αυτά εδώ Τα αναδιπλώνουμε Έτσι Και θα δείτε Εδώ έχει Μια τρύπα Και εδώ πέρα έχει μια υποδοχή θα μπει εκεί πέρα μέσα ωραία το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά το αναδιπλώνουμε αυτό και το βάζουμε εδώ στην τρύπα και πίσω πλευρά του Optimus Prime είναι έτοιμη και Optimus Prime ο Striker Optimus Prime APS-01 είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του και όπως θα δείτε είναι μια πανέμορφη φιγούρα μια πάρα πολύ ωραία απεικόνιση του Optimus Prime από την ταινία θεωρώ ότι είναι η καλύτερη φιγούρα που μπορεί να έχει κάποιος στην κατοχή του ε, αυτή την ταινία των Transformers ε, όπως θα δείτε εδώ πέρα στα χέρια του αυτά τα χέρια δεν ήταν μαζί με τη φιγούρα αυτά τα χέρια τα Special Edition UFO Posable Hands η τάση μη γιατί υπάρχει και σε άλλο χρώμα ε, τα κανονικά χέρια που έρχονταν η φιγούρα είναι αυτά εδώ απλά χέρια χωρίς τίποτα όπως βλέπετε δεν κουνάει κανένα δάχτυλο είναι μια γροθιά σκέτη και για μια τόσο ακριβή φιγούρα ήταν κρίμα να έχει αυτά εδώ τα χέρια γι' αυτό και αγόρασα 
αυτά εδώ τα χέρια τα οποία θα σας τα δείξω κιόλας ε, όπως θα δείτε το κάθε δάχτυλο έχει τρία σημεία άρθρωσης ένα είναι εδώ, ένα εδώ και ένα εδώ και τα πέντε τα δάχτυλα κουνιούνται ξεχωριστά φυσικά υπάρχει περιστροφή της γροθιάς και ένα άλλο ωραίο μια ωραία ιδιότητα που έχουν αυτά τα χέρια είναι που όταν ανοίξουμε αυτό εδώ βγαίνει αυτό εδώ και Optimus Prime έχει αυτά εδώ αυτές τις λεπίδες στη γροθιά του αν θυμάστε καλά είναι αυτά τα οποία είχε σκοτώσει τον, το Shockwave είναι φανταστική η απεικόνηση αυτών των χεριών από την ταινία ε, τα χέρια είναι πάρα πολύ ωραία αλλά το μόνο μειονέκτημα που θα έλεγα ότι υπάρχουν σε αυτά τα χέρια είναι ότι είναι λίγο χαλαρά θα λέω χαλαρά ενώ ότι πιάνοντας τα όπλα ναι μεν τα κρατάει πολύ καλά αλλά θα δείτε θα σας το δείξω κιόλας τι εννοώ όπως βλέπετε κρατάει μια χαρά το όπλο αλλά όπως βλέπετε πέφτει προς τα κάτω το χέρι εδώ αυτό είναι πολύ χαλαρό και για την τιμή που κάνουν αυτά τα οποία τα πήρα 28 δολάρια τα οποία είναι 20,5 ευρώ θα περίμενα μια καλύτερη ποιότητα ως προς την σταθερότητα των χεριών ναι μεν είναι πάρα πολύ ωραία και έχουν φανταστική λεπτομέρεια και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις με τα δάχτυλα μπορείς ας πούμε να κάνεις το σήμα της ειρήνης ας πούμε Peace man, peace Η Metal Optimus Prime Yeah Ή φυσικά το κλασικό μπορεί να κάνει να σηκώσει το μεσαίο δάχτυλο <χι> Παρ' όλα αυτά τα χέρια δίνουν μεγάλη έφαξη σε αυτή τη φιγούρα γιατί όπως σας είπα τόσο ωραία φιγούρα κρίμα να μην έρχεται με με χέρια που να έχουν σωστή άρθρωση η φιγούρα όπως βλέπετε γυαλίζει πραγματικά είναι από, κρο... από χρώμιο από πάνω ως κάτω φυσικά μπορεί να πιάσει και τα υπόλοιπα τα, τα όπλα του με πολύ άνεση ε, είδατε έπεσε Εδώ για να πιάσει την ασπίδα κλείνουμε αυτά κατά μέσα έχουμε αυτά προς τα κάτω κλείνουμε αυτό που ήταν για το τρέιλερ και βγάζουμε αυτό εδώ το χερούλι και το βάζουμε σε αυτό το χέρι για να κρατήσει την ασπίδα και στον Open Prime με την ασπίδα και το σπαθί 
Μπορείτε να κάνετε ό,τι συνδυασμό θέλετε. Επίση μπορείτε να βγάλετε τα σπαθιά, να τα βάλετε εδώ στην ασπίδα και να τον έχετε να κρατάει το Mega Strike όπλο του. Όπω είδατε, βγήκε το χέρι του. Δυστυχώ είναι πολύ χαλαρά. έτσι ώστε να κρατάει όλα τα, τα όπλα η άστρωση της φιγούρας το κεφάλι του περιστρέφεται ως εδώ και ως εδώ επειδή είναι αυτά εδώ πέρα τα πλαστικά που τον εμποδίζουν τα χέρια του περιστρέφονται 360 μοίρες και όπως ακούτε έχει πολύ σφιχτές αρθρώσεις γυρίζει περιστρέφεται στον αγώνα λυγίζει στον αγώνα στα πόδια μια, μια πολύ μικρή περιστροφή πάρα πολύ μικρή εδώ πέρα πάνω λυγίζει στο γόνατο Και φυσικά η πατούσα έχει κάποια, είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση, έχει μια κίνηση. Σχετικά καλή είναι η άρθρωσή του που έχει σαν φιγούρα, δεν είναι άσχημη. Optimus Prime όπως σας είπα μπορεί να μιλήσει, ανοίγοντας αυτό εδώ πέρα το πλαστικό προς τα κάτω και πατώντας τα προς τα κάτω ακούμε τον Optimus Prime τον Peter Cullen τη φωνή του Optimus Prime να λέει We must stop the Decepticons ανοίγουν κόκκινα λαμπάκια εδώ πέρα και τα, τα μάτια του πρασινίζουν αν και στην ταινία τα μάτια του ήταν μπλε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα κάρα μας έδωσε τα μάτια του να πρασινίζουν, να πρασινίζουν. Θα μπορούσαν να το κάνουν να είναι μπλε τα μάτια. Αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε. Αν δεν θέλετε να τον κάνετε να μιλάει από εδώ μπορείτε επίσης να κάνετε το κεφάλι του κατά πίσω. Όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια Optimus Prime. Μια φανταστική φιγούρα. Θα σας δώσω ένα κοντινό για να το δούμε από κοντά πως είναι συγγνώμη τώρα για το ταρακούνημα της κάμερας θα σας δώσω τώρα ένα κοντινό για να δούμε τον Optimus Prime Πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Φανταστική φιγούρα. Η καλύτερη φιγούρα κατά την άποψή μου το Optimus Prime. Η καλύτερη. Κοιτάξτε απλά πως γυαλίζει. Είναι φανταστικός. Απλά φανταστικός. Θα σας δώσω και ένα πλάνο από την πίσω πλευρά. και ένα τελευταίο πλάνο με τα πλάγια
Θα σας δώσω και Ας κάνω και μια σύγκριση μεγέθους Να δούμε λίγο το μέγεθος στο Optimus Prime Εδώ δίπλα στον Leader Class Megatron Dark Energy on Edition Όπως θα δείτε Είναι σχεδόν στο ίδιο ύψος Αν μπορώ να καταλάβω καλά Ίσως και Optimus Prime να είναι ελαφρώς πιο ψηλός λόγω των κεραιών αυτών που έχει εδώ πέρα Αν και από ό,τι θυμάμαι στην ταινία ο Megatron ήταν πιο μεγάλος, πιο ψηλός από τον Optimus Prime Αλλά με κανόν λάθος μπορείτε να με διορθώσετε κάτω στα σχόλια Επίσης Και με τον Jazz Human Alliance Jazz εδώ βλέπουμε πολύ ωραία είναι η κλίμακα Αυτά με τον Optimus στη ροπότη μορφή του Ας πάμε να το μεταμορφώσουμε πίσω σε φορτηγό και για να ξεκινήσουμε ανοίγουμε πρώτα αυτά εδώ τα ανοίγουμε κατά πίσω ξεδιπλώνουμε αυτά εδώ τα κόκκινα τα αναποδογυρίζουμε από την άλλη πλευρά αυτή για την άλλη πλευρά ανοίγουμε αυτά εδώ Το κλείνουμε αυτό έτσι και φέρνουμε αυτό εδώ και θα μπει σε αυτήν εδώ την τρύπα το ίδιο από την άλλη πλευρά ανοίγουμε κλείνουμε αυτό κατά μέσα βγάζουμε αυτό από εδώ και το ενώνουμε εδώ πέρα κάτω Ωραία Και το αφήνουμε αυτό προς το παρόν έτσι Μετά Μετά Θα ανοίξουμε Αυτά εδώ Θα χώσουμε το δάχτυλό μας εδώ πέρα μέσα Και θα το τραβήξουμε Και θα βγει Το ίδιο Και από την άλλη πλευρά και το σηκώνουμε έτσι κατά πίσω θα φέρουμε το κεφάλι προς τα κάτω έτσι και αφού το κάνουμε αυτό θα ξεκουμπώσουμε από εδώ τα χέρια θα τα φέρουμε προς τα κάτω Τελείως και θα γυρίσουμε το χέρι έτσι ώστε αυτό εδώ το κόκκινο να είναι προς τα πάνω Και αυτό εδώ πέρα το κλείνουμε κατά μέσα Έτσι Το ίδιο θα κάνουμε και, από το άλλο, και με το άλλο το χέρι Ξεκυμπώνουμε το χέρι Ναι, αυτό μα ακούσαμε Γυρίζουμε Αυτό το χέρι κατά μέσα Φέρνουμε αυτό Μέσα Και τώρα αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο της μεταμόρφωσης το οποίο μάλιστα είναι και λίγο σπαστικό θα έλεγα εκνευριστικό αρκετά θα έλεγα καταρχήν γυρνάμε τα χέρια έτσι ανοίγουμε αυτά από εδώ κάτω
θα γυρίσουμε τα χέρια προς τα κάτω και θα βγάλουμε τον αντίχειρα προς τα εδώ γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να κατέβει το χέρι έτσι προς τα κάτω το ίδιο κάνουμε και σε αυτό το, το χέρι αυτό έχει ανοίξει και όλα θα το βάλουμε μέσα λοιπόν και τώρα πρέπει να ενώσουμε αυτά εδώ εδώ ακριβώς και αυτά μεταξύ τους ωραία έτσι και το πιο δύσκολο σημείο τώρα από όλα θα αποσυνδέσουμε αυτά εδώ πέρα πίσω και θα τα φέρουμε μπροστά και θα τα βάλουμε εδώ πέρα μέσα στο κενό στο καλούπι του Revenge of the Fallen υπήρχε μια υποδοχή για να τα βάλουμε αυτά για να καθίσουν κάπου εδώ δυστυχώς δεν έχει και αυτό μας κάνει τη μεταμόρφωση πιο περίπλοκη και πιο δύσκολη δυστυχώς οπότε τα φέρουμε αυτά εδώ μπροστά αυτό είναι το πιο δύσκολο μέρος της μεταμόρφωσης πραγματικά άμα δεν ήταν τόσο δύσκολο αυτό θα ήταν όλα πολύ πιο ωραία ελπίζω να μπορέσω να το κάνω όσο πιο γρήγορα γίνεται λοιπόν και τώρα θα πρέπει να κλείσουμε αυτά εδώ και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να βάλουμε αυτά μέσα σε αυτά εδώ το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και ελπίζω να τα καταφέρω Είναι πολύ εκνευριστικό αυτό το σημείο εδώ Είναι πάρα πολύ δύσκολο Δυστυχώς Νομίζω ότι θα σπάσει κάτι Αλλά δεν σπάει Θέλω να πιστεύω Επειδή το έβαλα Οκ okay. Λοιπόν Ευτυχώς μπόρεσα και το έβαλα Λοιπόν, το επόμενο βήμα θα ανοίξουμε, θα αποσυνδέσουμε αυτό εδώ το σημείο από τον κορμό και θα ακούσουμε και τον ήχο της μεταμόρφωσης Ορίστε Θα ισχυώσουμε τα πόδια και θα ανοίξουμε αυτό εδώ Αυτό θα πρέπει να έρθει στα ίσια Λοιπόν και τώρα θα δουλέψουμε στα πόδια λοιπόν ανοίγουμε αυτά εδώ κλείνουμε αυτά εδώ τα αποσυνδέουμε και σιώνουμε το πόδι το ίδιο θα κάνουμε και εδώ το κατεβάζουμε προς τα κάτω κλείνουμε αυτά τα δύο προς τα μέσα 
Αποσυνδέουμε εδώ το πόδι Φέρνουμε αυτά προς τα μπροστά Γυρίζουμε τις ρόδες προς τα πάνω Έτσι Λοιπόν και τώρα θα ενώσουμε το πόδι, τα πόδια εδώ πέρα Θα δείτε έχει αυτήν εδώ την υποδοχή Και εδώ είναι η τρύπα Εδώ Και φυσικά αυτά, εδώ, αυτά τα δύο θα ενωθούν Θέλουμε αυτό να πίσω να μην μας ενοχλεί Γίνεται ένα μικρό χάο Λοιπόν Θα ενώσουμε τα πόδια όπως είπαμε εδώ Ωραία Και τώρα ένα άλλο δύσκολο σημείο της μεταμόρφωσης είναι να μπορέσουμε να ενώσουμε αυτά εδώ τα σημεία τις δρόδες δηλαδή πάνω στα πόδια το οποίο το θεωρώ ένα από τα δύσκολα σημεία της μεταμόρφωσης Δεν ξέρω μου βλέπετε Μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μην μπορεί να μπαίνει Πιστέψτε δεν είναι τόσο εύκολο ούτε και αυτό το σημείο Είναι όλα θέμα κουμπόματος τίποτα άλλο από εδώ και πέρα και το οποίο είναι πολύ ενοχλητικό Όπως βλέπετε δυσκολεύει να κουμπωθεί το πόδι Λοιπόν η μία πλευρά κουμπώθηκε αλλά πιθανόν να ξεκουμπώσει Ωραία Αφού τα έχουμε βάλει και τα δύο θα πρέπει τώρα όλος αυτός ο κορμός να κατέβει προς τα κάτω και να το βάλουμε εδώ πέρα μέσα Όπως βλέπετε δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο Αλλά όχι και ακατόρθωτο Θέλω να πιστεύω ότι όλα έχουν μπει καλά Ωραία Αφού τελειώσαμε και με αυτό Το μόνο που έμεινε πλέον είναι να γυρίσουμε αυτό κατά εδώ Και να κλείσουμε Αυτά Κάνουμε και το ίδιο για την άλλη πλευρά Ισιώνουμε αυτά εδώ Πιέζουμε ελαφρώς να δούμε ότι όλα είναι εντάξει στη θέση τους
η φιγούρα κιλά είναι μια χαρά και ο striker Optimus Prime είναι έτοιμος πίσω στη, φορ... στη φορτηγό μορφή του μια πάρα πολύ ωραία φιγούρα φανταστική φιγούρα πραγματικά άμα την δείτε από κοντά και την πιάσετε στα χέρια σας θα πάθετε πλάκα, θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ πιστεύω είναι η καλύτερη έκδοση του Optimus Prime από τις ταινίε. Δηλαδή άμα θέλει κάποιος να πάρει μια έκδοση του Optimus Prime από τις ταινίε, πιστεύω ότι αυτή πρέπει να πάρει, αυτή την έκδοση πρέπει να πάρει, τη θεωρώ την καλύτερη έκδοση. Ναι μεν είναι ακριβή σαν φιγούρα, αλλά άμα πάρετε αυτή τη φιγούρα δεν πιστεύω να χρειαστείτε άλλη. Η φιγούρα ε, κυκλοφορεί μόνο στην ε, ασιατική περιοχή, είναι Asian Exclusive. Είναι από την Τακάρα Τόμι όπως ξέρετε Και ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο αφήστε ένα σχόλιο Κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση Τα λέμε